Ndërko, isha ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni dhe Kosovë, zoti Alben Çeku është bashkuar me ne për ta vijuar të diskutim. Mirë se vini. Faleminderit. Zoti Çeku, duhet të ishin model për të kapur rastet flagrante të drejtësisë, korrupsionit të inkriminimit. Megjithatë, ish prokurore speciale, tash më rrezikon prangat për vete. Në fakt, kjo është një ngjarje që duhet shpikur në një farë mënyrë për të për të dhënë një leksion që para drejtësisë askush nuk është i pandëshkuar dhe i paprekshëm edhe rasti që Jan Jeva, si prokurore speciale, përfundoj në duart e drecis, pra para drecis, ajo që du të bënd e dreci, të regon se në rejon në Balkanit ka probleme me drecin dhe drecia, do tjetë një tem që do të trajtot për një kohë të gjatë. Dhe nuk është një problem që do të zgjidhet vetëm me një emrim administrativ, por është një shembul që të regon se para drecis në mësot në esër të gjithë do të kenë mundësin për të përgjigjur dhe kjo është një rast flagrant në fakt që së dujtë të dëshirove dhe së dujtë të ndote, por gjithësësi rëthanat e një drejtësie të kapur nga politika ose të kapur nga krimi, nga segmentet të caktuara, bënë që edhe janë njeva të jetë sot në para drejtësis edhe që do të përgjigjet. Naturisht, kjo do të shërbej edhe si një shemu pozitiv në fakt dhe do tjetë një inkurajim të esur për para në luftën kudër krimi dhe korupcion dhe lidhive të politikës me mafjen dhe rasti katrizës janë njeve besoj që do tjetë një shembol që do të përdojrë dhe nga Bruxelli për të inkurajuar qeverinë e Macedonisë dhe të gjithë reformat e ndërmara dhe mendoj se veprimi i shpeti Macedonisë për të mos e mbrojtur janë njeve me artifice politike dhe juridike dhe për të avën atë më njëherë për adresis, është një ngutje që Macedonia bënd për të fituar datën e negociatave në të tormë dhe hapjën e tyre me bashkimin e Europian. Më thatë që ishte një rast që duhe shpikur ndoshta për shërbyër si model, mërë për mërë mëndët dhe lidhjet e qeveris me krimi, ndërko të bënd të bështypje, Gjermania dhe Shpigel shkruan të ditën e sotme se kjo rast mund të japë e fund një herë e mirë instalimit të shtetit mafios që nga koha e ishkru e ministrit Nikola Gruevski. Êshtë naturisht që komendet të tila ka një bazë, por unë pëthoja se lidhja e mafjes me politikën në gjithë këtë hapsirë të Balkanit për ndimur nuk lidhet vetëm me Gruevskin, por i ka rënjit pak më të thela që nga periuda komunise dhe po të vëshërejë në fakt të gjitha shërbimet ose mbeturinat e shërbimeve sekretet të periudës komuniste e ka shpiguar shumë mirë edhe në një botim speciali edhe Misha Gleni që të regonë se si mbeturinat e shërbimeve sekrete sektor të caktuar tyre që janë marë me me luftën kudër krimit apo me propagandën e caktuar për regjimet komuniste janë vënë në shërbim të rejteve mafioze, sepse kanë humbu privilegjet e dikurshme dhe janë këthyrë pastaj në shërbetor të rejteve mafioze dhe lufta kundër mafias dhe krimit në rajon në Balkanit është një prioritet i vendeve të Balkanit, por një kosisht është një prioritet i bashkimit e Europian dhe mbi të gjitha është një prioritet i shteteve të bashkurat Amerikës të cilat vazhdojnë të ushtojnë një presion pozitiv në vendet e Balkanit, në Shqipëri, në Macedoni, në Kosovë, dhe kështë më radhe edhe në Maltëzi, për të i dhënë njëherë për gjithmon një fund lidhjes politikës me krimin, sepse kjo kërcenon një vetëm sigurin komtare të këtyre vendeve, por siguron dëmëton edhe interesat Amerikanë në rajonin në Balkanit. Në gjithatë, kur flasim për rastin zhvatja konkretisht, ose në dryshe e njërë në Macedonin e Veriu si reket, duket se edhe ana tjetër e medaljes tash më po influencot, po zgjohen pak në cit edhe të kregjimi aktualizajev, kur flasim për reformimin e gjysori, sistemi të drejtsis, korupcione që kanë qënë kërkesat kërësore edhe të instancave ndërkomtare. A e cënon kjo rrugën e Macedonin e Veriu të në këtë fazë delikate, kur nën pak me nduam se po progreson dhe më shumë se Shqipëria? Natërish Këto demokraci janë demokraci të reja, janë si ata fëmijë që më zimë anë kam, dhe nuk pritë që nga zajef të këtë suksese të pa parashikuara, por sepse është i balafaquar me sfida, dhe unë do thoja që përveç rastit të reket, drejtësie Macedonis është një drejtësie kalbur, e cila duhet të ndryshoj rënsisht përsa i përket edhe qases që ka patur, qases etnocentriste që ka patur ndaj rasteve të gjukura për shqiptare në Macedonisi, që është rasti mosra për rastet të tjera, së poti dhe këshumë e radhë. Drejtësia Macedonisë përvisë se e korruptuar, ka qenë edhe një drejtësi e diktuar nga politika etnocentriste që ka qenë një drejtësi preashtuse për shqiptare dhe një drejtësi e cila duhet të meret me themel dhe do të shikoni që ka skandalet të mdha ku 
pa drejtësit ndaj rasteve të tjela janë uljëritëse dhe duhet në bajtur qëndërim. Pra ndaj unë uroj që rasti janë jeve atjet një rast që të pasot edhe me prokurorët të tjerë të cilët kanë abuzuar me ligjin, kanë abuzuar me emocionet e tyre etnike, por kanë abuzuar edhe me mbështetjen politike që kanë patur. Dhe kjo është një leksion që du të marrin të gjithë prokurorit e vendeve të rejonit dhe du të kuptojmë se kemi hyrë një fazë që nuk du të ketë një rikapitulim dhe një ripërseritje të pushtetit politikë mbi drecin, po do të jetë një përpjekje për të shkëputur drecin nga politika. Pra, kjo bund tjetë një sinjal që nuk përja shtonë asë Shqiprin, apo jo? Sigurisht, dërsa dhe gjoja këte rasin e dërgimit të dosis 1.4 në Dibër, në fakt kjo është një ras skandalos, është një ironi që bët, dhe është një dhunimi hapur që bët, jo thjesht për balë politikës, por edhe për balë qytetarve, dhe unë po mendoja pse prokurorie e Dibrës mos të marri këtë dosi 1.4, të aqoj të kë pleqësia e pleqëve të kastriotit të të diskutojnë ata më mirë se qëfar ka ndodhë. Pra, dhe të të shpërndajnë e për fshatra që gjdo fshat dhe gjdo pleqësi i fshati të ketë mundësi të japi pak drejtësi. Do t'ishtë e një vendimarje më neutrali, besëni? është një ironi të gjithë shonë që drejtësi i ka sytë të tirana dhe të institucionet qëndrore të drejtësis, ndërko që këto institucione abuzojnë me... Dhe unë të thoja që me gjithë respektin për punën e gjithës e cilit do thoja që rasti katisja e njeves duhet të ledzohet mirë, të shikohet mirë nga gjithë prokurorët, që nga prokurori parë dhe rritë e kifundit, sepse do të vidi dita që gjithës e cilit do paracitet para drejtsis abuzimi dhe aroganca janë drejtë fundit. Pa marë parasysh se kush është në opozit, kush është në mažorancë. Qytetarët shqiptarë sot janë në kufit e durimit, dhe prindri shqiptarë janë në kufit e durimit, sepse duen të japin fund këti erozioni demografik, ku këtu të synohet të mbetë dhe një grup mafiozës të lidur me politike, në fakt të gjithë qytetarë shqiptarë në mënyrë masive kanë mbështetur reformën e drejtësi, pa marë parasysh emrat që vihen në strukturë, por si parim dhe kanë nevoj për drejtësi. Qytetarët parasit kanë nevoj për liri, kanë nevoj për drejtësi, kanë nevoj për barazi. Dhe në këtë tre këndësh të shenjë të askusht nuk du të guzoj që të bëj të bëj të themi projekcione për interesa personale. Pra, në një mënyrë të përmbjetë të thëja këte pa e përseritur që rasi katisa e njeves du të ledzohet mirë si një rast që nesër mund të ndodhë dhe në Shqipëri. Kur më folët për Macedonin e Veriu të mbajta mund dy tokë fjalëshë, drejtësi e kalbur dhe skandalet e vjetra. A ka merita që duhet ja njohim zoran zaje vëndoshta për gadishmërin e treguar për të dorzuar njërës? Zërën Zev edhe në rasin në qofë si u kujtohet kër ndodhe skandali veror i përgjimit të kapur nga aktorët rusë, ku a i kështërën në kurt. A i në fakt mori përgjësin e vetë duke e pranuar atë rasat dhe duke përpjekur që të jetë komunikuas me qytetarët, në fakt kështë një modeli mirë. Sipse politikanet sa do që të përpichen të të fshihen syve të publikut, prapë nuk arrejnë do të fshihen. Êshtë iluzive që politikanet mund të fshihen ma të perden e komentatorve apo disa gazetarve që mund të ju bëjnë e loge. Publiku i shef gjerat. Zajev ka zgjedhur të i thot gjerat si qenë. Naturisht, a i ka vështërësit e veta, mund të qedoj, por po përpichet që të balafaqot me sile. Pra, iniciativa nuk mungon? Iniciativa nuk mungon dhe në kraun tjetër ende është heret për të thënë që ka një alternativ për të ndryshuar situatën. Dhe unë mendoj se balafaqimi reali Zajevit edhe një loj bilanci për gjithëshëm i reformave të ti, do jetë përgjigja që do marrin nga bashkimi Europian me 8-8 tëtorë, me 7-8 tëtorë. Dhe cila presupozohet jetë ajo? O, gjithë gjithë që është 0 plus, është shumë e mirë se sa 0 minus, dhe që të jetë 0. Unë mendoj që do të jetë 0 plus për Macedonin. Pra, duhet presim një përgjigje pozitive për Macedonin e Veriut. Besoj që do të jetë një përgjigje në kura juse, sepse, deri më tani, shifet që lidershipi politikë në qeverisje, po përpichet që të balafaqohet me sfida dhe nuk po përpichet që ti manipuloj vështërësit edhe të i te kaloj. A do të vlej kjo standart inkurajuese dhe për Shqiprin? Mendoj se do tjetë një inkurajim për Shqiprin dhe një inkurajim edhe për Kosovën, sepse edhe Kosova ka ju në sfidat e veta, po për Shqiprin naturisht që është... Shqipria e humbi një loj kohe dhe një loj shansi, sepse është edhimshme 
ta krasor Shqiprin me Macedonin, kur ne kemi qenë shumë hapa para Macedonis dhe kishim shanse, por i kemi humbur ato, ato rase, po humbi me dhe raset e fundit, e kam theksor edhe njerë që një dialog politik gjithë përfshirës um, në të rrjezën e se cilës du të vendosë shi në interesat e vendit, para interesat e partijake dhe personale, dhe të ishte një shans për, për të dalë nga situata, dhe kjo duke që është e ende largë, uh, por dialogu politik është një rasti humbur, dhe mendoj që uh, burokracia Bruxellit për edhe kancelarit për rendimore të cilat shojnë vetëm një uh, përshkatëzim të konfliktit politik, një uh, um, atrofizim të institucioneve uh, kryesore të vendit, për edhe ato të drejtsis, uh, nuk e di se ku do të gjenden disa nga argumentet pozitive, për anversisht artikulimeve dhe përpjekjeve që bën diplomacia jon, në fakt në fund të fundit janë disa kriterë dhe disa gjëra që duhet të uh, argumentohen, Dhe duen disa element konkret që ne të i themi Bruxelli që nga qëshori i viti 2017 apo nga 18 apo qëshori i këti viti, ne kemi bërë disa hapa pozitiv. Më thoni ju lutem a, ku shanë hapat pozitiv që janë bërë deri tani, që ne të paracesim në të torë para a, atyre që vendosin për hapin e negociateve apo ja. Do doja e shumë që të kishtë disa. E kryesim shpesh majorancën qeverisë për këtë pyetje, thuet se nuk ka detyra të reja të përcaktuara nga instanca ndërkombëtare, ndërkohë që të vjetrat no, no, janë plotësuar. Flas flas vetëm jo, flas vetëm për detyrat e vjetra. Flas vetëm për detyrat e vjetra. Avancimin që kemi bërë për top. Po çfarë çfarë është realizuar deri tani, pa i paragjikuar, domethënë do doja realisht të kishte dy tre gjëra dhe uh, do të ishte shumë dihmuese në, në këndë vështrimin tim, nëse Shqipëria gjatë kësaj periude, gjithë këtë konfliktualitet politik do të kishte uh, të kaluar me, me instalimi një trujës e dialogu, në të cilën do ishin trajtuar të gjitha qështje që blokojnë zhvillimin e vendit, duke fillohen nga reforma në drejtsi, e, disa qështje të reforma në drejtsi, po reforma në elektorale, uh, instalimin e institucioneve të autonomisë lokale, dhe pastaj të kalimin e zgjidhive edhe të krizeve politike. Ju besoj se njihni arsuetimin edhe nga majoranca është si pas tyre vetëm agenda e brëndshme europiane, është edhe vetë bëjes. Në të gjitha rastet ka justifikime edhe në kote në Verhojgjës kishtë justifikime që ne du të ndërtojmë bunker sepse do nga sulmojmë për realizme amerikan. Në fakt, zhdolloj regjimi atokratik e gjenë justifikime e, duke edhe, edhe Gruevski dhe po thua se imaginave edhe Gruevski gjatë dështimeve të tij pra në politikën e tij izolacioniste dhe autokratike thoshte që shtetet për rreth përfshi edhe Shqipërinë po edhe Serbinë edhe Greqinë edhe të tjerë janë shtete armisore ndaj Maqedonisë pra ndaj ne duhet të ndërtojmë në fakt se nuk po e ndjek zajv në fakt ai dështoj domethënë këtu është është koha që politikanë dhe lidershipet duhet të nxjerrin leksione nuk është thjesht të bëjnë një politikë ditore po edhe duhet të nxjerrin leksione çfarë produkti soli politika autocentriste e, e Grujevskit. A, ishte një kosër lartë ekonomike për vendin, gjitha aventura e ti e shkupit 2014, ishte një izolim dhe një humbje kohër për qënga 2008-a dhe në 2018-ën, në gjitha aventura e ti a, etnopolitike për thënë që ne jemi të rezikuar nga fqinë e du të ndërtojmë i identitetin tonë Macedona se kështu më ratë. Në fakt që fa ndodhe, unë dërshu e mi Republika e, e Macedonisë e Veriut, janë po ato Macedonë, po ato Shqiptarë, po ato probleme, pra nuk ndodhe në i hata e madhe në i qëtë i madhe. Me gjitha të sot ka një... dosje të panumurta të cilat më bajnë pluhur, janë dhe, për personat e inkriminuar për skandale e korupcionit që është në arati dhe është në hetim për korupcion. Pra, është e turpshme që liderët e tjilë dhe më thënë nuk, nuk logarisin që të ketë një sens masë dhe një kufi. Dhe uh, humbi në, shka këtën humbje të më dha për vendin, vendimarit e tyre personale janë me efekte për vendin dhe për popullin që drejtojnë. Dhe në fakt vini i di që ata largohen nga vendin dhe uh, vendin ka humbër shumë po. Pra ndaj, dhe Shqipria do të nëzirë leksionit të, të duhura nga të gjitha dështimet që ndodhin për rreth dhe është edhimshme që ne të provojmë dështimet e reja që kanë edhe kosa për qytetarën. Uh, Asë gjithë të keqë e ska të, të ndodhë si që ndodhë me Kosovën, Fjala Viena, po me Greqin që pati krisë politike, u bënë zgjedhjet dhe gjithë zgjedhjet kalojnë e për mjë zgjedhjet. Te Kosova do të ndalojnë pak sekonda. Nuk ka që në qëtë situata, sa tje e trazuar duket politika e pavendosur dhe konfuze, sot është votuar shpërndarja parlamentit, nërko brënda 10 ditë është si regull duhet që presidentit të dal me një datë të rej për zgjedhjet jeshtë zakonshme. Qëfar parashikoni për panoramën politike në Kosovë nuk është aqë qartë sa duket? A, aty po dëgjoj edhe këto reagimet e politikanve, kandidatve për krymi ministrë, në fakt Kosova nuk vuan për krymi ministrë, për vuan për institucione që të kenë një a, a seriositet në ushtrimin e kompetenceve dhe tyre, e para qeveria të mos jetë aqe madhe dhe aqe frur, ku më shumë ka antarë qeveria se sa deputet në parlament, a, ka, ka patu një munges kompetenceve dhe adresimi përgjësish, 
duke që një kërëministri, një kërëminister ambicios si Aradina i por pa fuqi politike, si a i që më shumë kishte si që thoshin, më shumë antarë në koalicion sësa antarë të ti në parlament, pra qedimi në vendimarit e ti dhe në ustimin e ti si kërëminister ka shkaktuar probleme dhe në fakt ta një Kosovë si duhet një qeverisi eficiente, e vogël, një qeveri joa që fryur dhe gjërë, një qeveri për qytetarët, që të ketë një seriositet edhe të rifitoj imajin dërgëmëtarë. Nuk është e dobishme për Kosovën, kur kërëministri i saj nuk arrindo të marrë një vizë amerikane, edhe kjo nuk është e dobishme dhe një shembul pozitiv. Në diplomaci dhe në utheqen e politikës e jashme, nuk është e dobishme që diplomacia kujdeset më shumë për sistemimin e njerëzve të partijës në për ambasadës se sa të mbroj pavarësi në Kosovës nga heqet e njojeve që janë bërë deri me tani, janë rreth 15 njoj dhe kjo nuk është një sukses, është një dështimi diplomacisë e Kosovës. Pra, qeverisja dhe lidershipet në Kosovë du të ullen me këmë në toke dhe du të kuptojnë se që farë janë nevojët e qytetarve, sepse nuk është bërë një beteje ma dhe disa vjeqare që qeverie e Kosovës të përfundojnë një qeverisje pashalarësh me krahinat të ndara dhe të mos ketë një unitet mes institucioneve, si që ka ndodhë mes qeverisë edhe presidentit apo mes qeverisë parlamentit. Duhet që të ashma këto zgjedit të shërbenë për të risistemuar dhe për të vënë në vend se para institucionet të Kosovës për t'i bërë ato funksionale. E dyta duen që lidershipet që të marrin për gjithësi në ekzekutiv apo këtë të qoftë, të dinë të të kalojnë svidat me cilat është rrethuar Kosova, ka probleme të brëndshme, si të gjitha shtetet e Balkanit, me korupcionin, me drejtsin, me barazin e kështu me radhë, por një kosisht svida me madhe për Kosovën betet raportet me Serbin, me Beogradin, dialogu dhe naturisht edhe një rikëthim të këmisi amerikane, sepse gjatë këtë e periudhë dhe kemi patur një qëroditje të raporteve me shtetet dhe bashkora, pa mërësisht se shtetet dhe bashkora kanë investuar në mënyrë të jashtë zakonshme dhe specifike në shtetsin e Kosovës. Një distancimi të rëthorë të ndoshtë të përshka këtë taksës, me gjitha të sot e vuqës sot fliste për kompromis dhe nevojnë e ti të do më zdoshme. Reciprociteti në kam të gjuar si një krye fjalë që ka filloja të artikulot nga politika në të Kosovës dhe në fakt gjetje një rrugë për të kalimin e kësaj situate, naturisht që është e dobishme, duhet parë se sa eficiente ka qenë taksa në aspektin ekonomik, por ajo nuk është vendosë për kriteri ekonomike, por është bërë për të të rejqër vëmendjen në raport me padresit në implementimin e marveqeve nga Beogradi dhe në betejen anti-Kosov që ka bërë Beogradi, tashmë duhet parë se sa ka qenë këj bilansë, në mënyrë të përgjithshme një farë mënyrë politike ka mbështetur këtë e si një levizje, por gjdo akt ka edhe një sens masë edhe një periudhë të caktuar që duhet të revizionuar me hapat të tjerë, që duhet të jenë më të dobishme për qytetarët e Kosovës. Kokëforësia në raportet nërkomtare nuk është se gjithmonë produktive, mendoj se e ka bërë efektin e vetë, por dejnë ato kufi që të mos këthejt në bumerang për qytetarë dhe për vendin. Jemi në sekundat e fundit, e njihni mirë realitetin politikë në Kosovë dhe personajët që sot janë në skenën politike. A ka emra të cilët do t'i duheshin dhe do t'ishin pranuashme për panoramën politike në Kosovë dhe ndoshta do t'i shërbenin për një rinisje më të mirë? Së pari, mendoj se Kosova ka nevoj për një koalicion të qëndrushëm, koalicion parimesh dhe jo koalicion personash. Livizja vetë vendosi është një parti populiste që ka një mbështeti, por që ka mbetur gjithmon jashtë qeverisjes. Ndoshta mund tjetë momente për të parë dhe mundësin e përfshqirës së sajnë në përgjithsi institucionale, Por, gjithësësi, mendoj se lidet demokratike e Kosovës me një kandidat teknicien, më shumë teknicien se sa një figura e fort politike si Abdullah Hoti, për shumë, do të ishte një qasje realiste për të vënd gjishin në plak dhe për të parë realisht disa gjëra që duen në reguluar edhe në këndvështrimin e ekspertizës, më shumë se sa të tifozrisë politike. Kosova nuk ka nevoj për shumë lider të fort partijak, e aqë më te për për figura që ka në ardhur nga lufta, me gjithë respektin për luftën e uqëkës edhe për luftëtarët, 
në Kosova dhe demokracie Kosovës nuk është më thjesht një demokracie luftetarve edhe ishtë luftetare, por është një demokracie qytetarve dhe në këtë demokraci të gjithë qytetare du të kenë shanset e barabarta dhe uroj që në lisët e kandidatve për deputet të ketë më shumë gjithë përfshirje të qytetarve të Kosovës dhe të jepet një shembul pozitiv se me përfshirin e qytetarve dhe me zgjerimin e demokracisë së brëndshme partijake ka dhe shanse për një funksionalitet më të mirë të qeverisë që në barë. Më folet për koalicione parimesh për të cilat thatë se ka nevoj Kosova, a ke një partë të tila në Kosovë pas shpallis për vërsisë? Kanë qenë, edhe kur kanë qenë, kanë qenë të përkoshme dhe janë, kanë qenë koalicionin e të zorit në qësit kujtohet, për dëkë, LDK, dhe me sa shofun për dëkëja po uthton me vështirësi, por po uthton drejtë opozitës, sepse forësat e tjera nuk dëshirojnë të bëjnë koalicion me të asë para zgjëdhor, asë posë zgjëdhor, dhe kjo është një moment ndo është ta dëshprimi për pëdëkën, por pëdëkën dhëtë kuptoj se pas disa vite shtë të tëra në qeverisje, është momenti për të shijuar edhe opozitën, e cilat jepë mundësin për të reformatuar partin, për të bërë një forës politike alternative të arshme, dhe ka dhe një gjë tjetër që në konceptet ideologike du të ketë një qasit e reja dhe një përcaktim për fundimtarë, sepse ka një disbalans ku LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja janë të shpërërë si partit të qendrës e djathë dhe kam betur që vetëm vetë vedosit jetë një formacion që edhe ajo du të qartësoj pozitin e vetë majtiste se ku është në cilën pjesë të segmentit të majtë është e qendrës e majtë apo është në të majtën nacionaliste, pra du të para dhe kjo të gjë, pra për fundimisht duhet që, kjo është një shansë që duhet përdorë nga gjithë partit politike, jo thjeshtë për t'i dhenë vedit një parlament dhe një qeveri të re, por për t'i dhenë vedit një mund të si është vjëllimi dhe integrimi. Para lemroni, ndryshime roles dhe pozicione, shu një falendroj që ishit sot këtu. Falem dhe për fëtesë.